நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே நெஞ்சை தொடுகின்ற பல சம்பவங்கள் ஒவ்வொரு சம்பவமும் நமக்கு நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வழிகாட்டுகின்ற சம்பவங்களாக நம்மை சலவை செய்கின்ற சம்பவங்களாக இருக்கிறது நம்முடைய மன தூய்மைக்கு ஒரு பெரிய சோப்பு கட்டி போல் ஒவ்வொரு சம்பவங்களுமே இருக்கிறது என்று சொன்னால் மிக இல்லை இன்றும் அதுபோல ஒரு சம்பவம் பஞ்சாபகேசன் என்று ஒரு அன்பர் காஞ்சி மடத்தின் மால் பெரிய பற்று கொண்டவர் தனக்கு கிடைத்த அரசாங்க வேலையை கூட உதறிவிட்டு மடத்து பணிகளில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தியவர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க மடத்தில் பசிக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் அந்த சாப்பாடும் கூட கல்யாண சாப்பாடு போல கிடையாது பசிக்கு சாப்பிடலாம் ஒரு குழம்பு ஒரு ரசம் ஒரு பொரியல் விரத காலங்களில் அது கூட அதற்கு ஏற்பத்தான் கிடைக்கும் ஏன்னா மடம் என்பது ஆன்மீக வழி காட்டுகின்ற ஒன்று உடம்பை ஜெயிப்பதற்கு வழி சொல்லுகின்ற ஒன்று உடம்பை ஜெயிப்பதற்கு வழிகாட்டுகின்ற பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மடம் உடம்பை போஷிக்கின்ற உடம்புக்கு சுகமான விஷயங்களை எல்லாம் அறிமுகம் செய்யாது அறிமுகம் செய்யக்கூடாது இங்கே மனசுக்கு தான் ஒளி உடம்பு இங்கே பின்னால் தான் அதனால் மடத்தில் ஒருத்தர் சேவை செய்கிறார் என்று சொன்னாலே அவர் வந்து எல்லா சுகங்களையும் தூர வைத்து விட்டு காலத்திற்கும் அழியாத தெய்வத்தினுடைய திருவடி என்கின்ற ஒரு சுகத்திற்காக இந்த உலகத்தினுடைய மாயா சுகங்கள் இதெல்லாம் எந்த சுகமும் நித்தியம் கிடையாது எந்த சுகமும் நிரந்தரமாக நம்மோடு வரப்போவதில்லை ஒரு மைசூர் பாக் சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டு அந்த நேரத்திற்கு சந்தோஷம் அவ்வளோதான் அதற்கு பிறகு அது வெறும் நினைவு நன்றாக பசி பிரமாதமாக பன்னிரெண்டு வகை காய்கறி கூட்டோடு சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்ட பிறகு சாப்பிட்டு முடித்து விட்ட பிறகு அது வெறும் நினைவு திரும்பவும் பசிக்கத்தான் போகிறது அந்த பசி அத்தோடு முடித்து விட்டதா என்றால் கிடையாது நாம் அணிந்து கொள்கின்ற ஒரு புத்தாடை கூட முதல் முறை அணிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை தருகிறது அதற்கு பிறகு அதை அழுத்து விடுகிறது இப்படி இந்த பூமியில் நமக்கு கிடைக்கின்ற எந்த ஒரு இன்பத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது அந்த நேரத்திற்கு மட்டுமே சுகம் தருவதாக இருக்கிறது நிரந்தர சுகத்தை அதனால் தரவே முடியாது இன்னும் சொல்லப்போனால் நமக்குள்ள ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கி அந்த சுகத்தை தேடி அலைகின்ற ஒரு பைத்தியக்காரர்களாக நம்மை அது ஆக்கிவிடுகிறது என்பதுதான் உண்மை அதனால இந்த மாயா உலக மயக்கத்திற்கு இடமளிக்கின்ற சிற்றின்பங்களுக்கு மடத்தில் பெரிய இடம் இல்லை மடத்தில் பணியாற்றுகின்றவர்களும் சிற்றின்பத்திலெல்லாம் நாட்டம் இருக்கின்றவர்களால் முடியாது பஞ்சாபகேசனும் அப்படிப்பட்ட ஒருவர் அவருக்கு ஒரு பிள்ளை ஒரு நாள் வயதாகிவிட்ட நிலையில் முன் போல் அவரால் மடத்துக்கு போய் வேலை செய்ய முடியல அவர் வீட்டில் அடைந்து கிடக்கின்ற ஒரு சமயம் இந்த பிள்ளை வேலை தேடி கொண்டிருக்கிறான் இந்த பிள்ளைக்கு வேலை கிடைக்கல அப்போது ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் உருவாகிறது அப்பா தனக்கு கிடைத்த அந்த அரசாங்க வேலையை செய்திருந்தால் அவருக்கு இப்பொழுது பென்ஷன் வரும் அவருக்கு இப்பொழுது பென்ஷன் வந்தால் குடும்பம் இப்பொழுது இருப்பது போல் கஷ்டப்படாது ஆனால் சேவை செய்கிறேன் கைங்கரியம் செய்கிறேன் என்று அப்பா அந்த வேலையை துளைத்து விட்டு வாழப்போய் இன்றைக்கு பென்ஷனும் இல்லை வீட்டிலும் வறுமை எனக்கும் வேலை கிடைக்கவில்லை இந்த வருத்தத்தோடு அந்த பிள்ளை பஞ்சாபகேசனை பார்த்து சொல்லுகிறார் கைங்கரியம் கைங்கரியம்னு ஓடி எண்ணத்தை கண்ட அரசாங்க வேலை பார்த்திருந்தால் பென்ஷன் வந்து இந்நேரம் சந்தோஷமாக இருந்திருப்போமே என்று சொல்லும் பொழுது அதை கேட்டு பதறி போனார் பஞ்சாபகேசன் பாவி என் வயத்தில் வந்து பிறந்துட்டு இப்படி சிந்திக்கிறேன் நீ வந்து விரும்பி கைங்கரியம் செய்திருக்கிறேன் அதை வந்து எந்த நிலையிலும் கொச்சைப்படுத்தாதே என்று சொல்லும் பொழுது அவர் சொன்னார் எல்லாம் சரி நாம் இப்போ கஷ்டப்படுறோமே கைங்கரியம் செய்தவர்கள் கஷ்டப்படுவது எந்த வகையில் சரி என்று அந்த பிள்ளை கேட்டார் இன்றைக்கு நிறைய நாத்திகவாதிகள் ஆத்திகவாதிகளை இதை போன்ற தளங்களில் பல கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் பதில் சொல்ல முடியாமல் நாமளும் திருத்திருன்னு முழிக்கிறோம் இல்லையா இதுவும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி அவருக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல ஆனால் ஒன்று மட்டும் அவருக்கு தெரிகிறது தன்னுடைய கைங்கரியம் எந்த நிலையிலையும் வீண் போகாது நித்திய இன்பத்திற்கு வழிகாட்டும் பேராசைப்படாமல் நம்மை வாழ வைக்கும் அதெல்லாம் இந்த பிள்ளைக்கு தெரியலையே எது சாஸ்வதம் என்பது தெரியவில்லையே ஒன்றாம் தேதியான வர்ற பணமும் இந்த லோகாயுதமாக கிடைக்கின்ற இன்பங்களும் பெரிது என்று இந்த பிள்ளை நினைக்கிறானே என்று அவர் மனசுக்குள்ளே வருத்தப்படுகிறார் வருத்தப்பட்டது மட்டுமல்ல 
தன் பிள்ளை மடத்திற்கு சேவை செய்து பென்ஷன் கூட கிடைக்கலையே என்று வருத்தப்பட்ட விஷயம் இருக்கிறதே அதற்காக மானசீகமாக பெரியவரிடம் மன்னிப்பும் கேட்டுக்கொள்கிறார் கேட்டுக்கொண்டு சொல்லுதா இனி ஒரு முறை என் எதிரில் இப்படி எல்லாம் பேசாதே இது நமக்கு ஒரு குறை இருப்பது போல் இருக்கிறது ஒரு குறையோடு எந்த சேவையும் செய்யக்கூடாது நான் செய்யவில்லை நீ செய்து என்னுடைய சேவையை கொச்சைப்படுத்தி விடாதே என்று சொல்லுகிறார் சரி என்று அந்த பிள்ளையும் அதற்கு பிறகு பேசலைன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நன்றாக கவனிக்கணும் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த பிள்ளை பெரியவரை தரிசனம் செய்கின்ற ஒரு கட்டம் வருகிறது அப்பொழுது பெரியவர் அந்த பிள்ளையை அருகில் அழைத்து கேட்கிறார் என்னப்பா அவங்க அப்பா எப்படி இருக்கார் சௌக்கியமா என்று கேட்கிறார் நன்றாக இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார் நம் வீட்டில் நமக்கெல்லாம் ஒரு வழக்கம் என்னதான் கஷ்டம் இருந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை நாம் சொல்லி யாரிடமும் நாம் நன்றாக இல்லை மிகவும் கஷ்டப்படுகிறேன் என்று எப்பொழுதுமே சொல்ல மாட்டோம் கஷ்டப்படுகின்றவர்கள் கூட எப்படி இருக்கிறாய் என்று நாம் கேட்கும் பொழுது நன்றாக இருக்கிறேன் என்றுதான் சொல்வார்கள் அப்படி சொன்னாலாவது அப்படி சொன்ன முகூர்த்தமாவது நாம் கஷ்டம் நீங்கி நாம் நன்றாக இருக்க மாட்டோமா என்பது போன்ற ஒரு பாசிட்டிவ் தன்மை அப்படி சொல்வதிலே இருக்கிறது அதனால இவர் கேட்கவும் அந்த பிள்ளையும் சொல்லுகிறார் ஆனால் சொல்லுகின்ற விதத்தில் அது தெரிந்துவிடும் நாம் வந்து உற்சாகமாக சொல்லுகிறோமா இல்லை சம்பிரதாயத்துக்கு சொல்லுகிறோமா என்பதெல்லாம் நம்ம உச்சரிக்கிற விதத்திலேயும் அந்த அழுத்தத்திலேயும் வார்த்தைகளில் கொடுக்கின்ற அழுத்தத்திலேயும் தெரிந்துவிடும் பெரியவருக்கும் தெரிந்து விட்டது உடனே சொன்னார் கவலைப்படாத உங்கள் அப்பா அரசாங்க உத்தியோகம் பார்த்திருந்தால் பென்ஷன் வந்திருக்கும் ஆனால் இந்த மடம் அரசாங்கம் கிடையாது இது அன்பர்கள் தருகின்ற பொருளுதவியை கொண்டும் மற்ற உதவிகளாலும் காம காலமாக இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று இந்த மடத்திற்கென்று நிறைய கடமைகள் இருக்கிறது கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறது அதனால் பொருளாதார ரீதியாக பெரிய அளவில் செய்ய முடியவில்லை உன் அப்பா சொன்னது போல அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்தால் பணம் வந்து இந்நேரம் நிறைய சந்தோஷமாக இருந்திருக்கக்கூடும் அதை நானும் யோசித்து பார்த்துருக்கிறேன் இருந்தாலும் என் பங்குக்கு நான் ஏதாவது செய்யணும் இல்லையா இந்த மடத்திற்கு ரொம்ப உழைத்திருக்கிறார் உன்னுடைய அப்பா அவர் உழைத்த உழைப்புக்கெல்லாம் நான் ஒன்றும் படி இழக்கலை இருந்தாலும் இப்பொழுது ஒரு தீர்மானம் செய்திருக்கிறேன் மடத்திற்கென்று நிறைய நிலம் அந்த நிலத்திற்கென்று நிறைய நெல் மற்றும் வருவாய் இருக்கிறது அதிலே இருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் இருபத்தைந்து கலம் நெல்லை உங்கள் அப்பா உயிரோடு இருக்கும் வரையில் அவருடைய குடும்பத்திற்கு கொடுக்க சொல்லி நான் பேசியிருக்கிறேன் மடத்தில் இருந்து அது உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்து விடும் என்று பெரியவர் சொல்லுகிறார் அதை கேட்ட உடனே அந்த பிள்ளை ஆடி போனார் ஏன்னா யாரும் வந்து அவரிடம் அப்படி சொல்லவில்லை என்றோ பேசியது தன்னை பார்க்கவும் அவருக்கு மிகச்சரியாக நினைவுக்கு வந்து அதற்கு அவர் ஒரு பதிலையும் சொல்லிவிட்டார் அந்த பதிலில் பல கருத்துக்கள் மடம் என்பது எப்படிப்பட்டது அது எப்படி இயங்குகிறது அதற்கு கைங்கரியம் செய்கின்றவர்கள் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது இதை போன்ற பல விஷயங்கள் இதற்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒரு குறை தெரிய வரும் பொழுது தன்னால் அந்த குறை எப்படி நிவர்த்திக்கப்பட முடியுமோ அப்படி நிவர்த்தி செய்வதற்கு பெரியவர் ஆயத்தமாக இருந்தார் என்பதுதான் இதன் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்கின்ற ஒரு அற்புதமான விஷயம் இல்லையா அவர் அன்றைக்கு காட்டிய கருணையை போல இன்றைக்கும் நிறைய அவர் தன்னுடைய கருணையை காட்டி கொண்டு தான் இருக்கிறார் அதற்கு சாட்சியாகவும் பல சம்பவங்கள் இருக்கிறது தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி